প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম নিউজ টিভির খবর এখন যা দেখবেন ভারতকে ফাঁসাতে পাঁচ মেয়ের শাপলা চত্বরে ভিডিও পোস্ট করলো ইমরান খান এ নিয়ে বিস্তারিত আরও দেখবেন আকাশ সীমা যুদ্ধ বিমান মোতায়েন প্রয়োজনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ করবে ইরান আরও দেখবেন তিরিশে জানুয়ারি সরকারের পতন করা সম্ভব বললেন দুদু এ নিয়ে বিস্তারিত আরও থাকবে খালদা জিয়াকে হত্যার চেষ্টা চলছে বললেন টুকু এ নিয়ে বিস্তারিত এছাড়া থাকবে আমি নামে মাত্র মুসলমান ছিলাম রাসুলের সিরাত আমাকে পরিবর্তন করেছে বলল ইমরান খান সম্পূর্ণ খবর দেখতে পুরো খবর জুড়ে আমাদের সাথেই থাকুন বিতর্কিত ও ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্ব আইনকে ঘিরে ভারতীয় পুলিশের অত্যাচার প্রমাণ করতে বাংলাদেশের একটি ভিডিও টুইট করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তবে সমালোচনার মুখে সেই ভিডিওটি সরিয়ে ফেলেছেন তিনি ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয় পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সাত বছরের পুরনো বাংলাদেশের একটি ভিডিওকে ভারতের বলে দাবি করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছে ইমরানের টুইট করা ওই ভিডিওটি আসলে দুই হাজার সালের পাঁচ মেয়ের ওই দিন হেফাজত ইসলামের ঢাকা অবরোধ এবং শাপলা চত্বরের অবস্থান নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেফাজতে ইসলামের উপর ব্যাপক তাণ্ডব চালে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুক্রবার সন্ধ্যায় নিজের টুইটার থেকে এই ভিডিওটি পোস্ট করেন ইমরান তিনি দাবি করেন যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে এভাবেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ এই ঘটনাটি মুসলমানদের দেশ ছাড়া করতে নরেন্দ্র মোদী সরকারের ভারতীয় পুলিশের হামলার অঙ্গ টুইটারে এই ভিডিওটি শেয়ার করা মাত্রই তা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তবে কিছুক্ষণ পরই ধরা পড়ে ভিডিওটি বাংলাদেশের র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান সদস্যের এরপর প্রবল ট্রলের শিকার হয়ে পোস্টের দুই ঘন্টার মধ্যেই ওই টুইট সরিয়ে দেওয়া হয় পাক প্রধানমন্ত্রী টুইটার থেকে ইরানের জাতীয় গর্বের প্রতীক মনে করা হতো জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে মার্কিন বিমান হামলায় সোলাইমানি নিহত হওয়ার পর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের ঘোষণা দিয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি এই প্রতিশোধ নিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিচ্ছে ইরান ইতিমধ্যে নিজেদের আকাশ সীমায় যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছে তারা শুক্রবার ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিএস এর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রামাজান শরীফ বলেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ক্ষণিক্ষণের এই আনন্দ উল্লাস শোকে পরিণত হবে ইরান প্রয়োজনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ করতেও পিছপা হবে না সোলাইমানি ও মহান্দিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইরাকের লাখো মানুষের দল ইরানি শীর্ষ জেনারেল কাশেম সোলাইমানি ও ইরাকি কমান্ডার আবু মাহাদি আল মহান্দিসের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ইরাকের বিভিন্ন শহরে লাখ লাখ মানুষ সমবেত হয়েছে আল জাজিরা আরবির খবরে বলা হয় শনিবার ইরাকের কূটনৈতিক এলাকা গ্রিন জোনে একটি জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কাজিমাইন শহরে লাখ লাখ মানুষ তাদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছে তারপর তাদের মৃতদেহ পবিত্র নাজাফ ও কারবালায় নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে সেখানেও লাখ লাখ মানুষ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অপেক্ষা করছেন বলে খবরে পাওয়া গেছে বাগদাদে অবস্থিত ইরানের দূতাবাস জানিয়েছে ইরাকি জনগণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই জেনারেল সোলাইমানি সহ ইরানি শহীদদের মৃতদেহ কারবালা এবং নাজাফে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে ইরাকি জনগণ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী শোক পালন করবেন তিন দিনের শোক পালন শেষে নিজ শহর কেরমানের নিহত বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কমান্ডার ও আল কুলস ফোর্সের প্রধান জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে মঙ্গলবার দাফন করা হবে শনিবার রাতেই তার মরদেহ তেহরাইনে নিয়ে আসার কথা রয়েছে এরপর ইমাম রেজার মা বাজারে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার জন্য শিয়াদের পবিত্র শহর মাসাদাদে নিয়ে যাওয়া হবে বিপ্লবী গার্ডস জানিয়েছে সোমবার সকালে তেহরানে একটি শোকানুষ্ঠান হবে এরপর মরদেহ মঙ্গলবার সকালে কেরমানে দাফন করা হবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামিনি নিজে জানাজা পড়বেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে দু হাজার বিশ সালের তিরিশে জানুয়ারি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জনগণ ভোটের মাধ্যমে সরকারে বিষ নামিয়ে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও কৃষক দলের আহ্বায়ক শামসুর জামান দুদু তিনি বলেন সরকার পতনের একটি পথ পাওয়া গেছে তা হচ্ছে তিরিশ তারিখে সিটি নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ আর এই বাকি ২৬ দিনের মধ্যে সরকার পতন শুরু হবে রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে জিয়া পরিষদের উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জিয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কবির মুরাদের স্মরণে নাগরিক স্মরণ সবায় তিনি এ কথা বলেন শামসুর জামান দুদু বলেন অনেকেই বলেন কর্মসূচি দেন রাস্তায় নামেন কয়েকদিন ধরে আমার মনে হচ্ছে সরকার পতনের একটি পথ পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে আজ চার তারিখ আর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে তিরিশ তারিখ আর এই চার থেকে তিরিশ তারিখ অর্থাৎ ছাব্বিশ দিনের মধ্যে সরকার পতন করা সম্ভব তিনি বলেন কীভাবে সম্ভব তাহলে আপনারা সবাই ভোট দিতে যাবেন রাস্তায় নামেন এই রাজনীতিতে বিএনপির কমপক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ ভোটার ও সমর্থক আছে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের কমিটিভুক্ত আছে প্রায় আড়াই লাখ
তাহলে যে সমাবেশ হবে এই সমাবেশের মাধ্যমে সরকারকে নাড়িয়ে দেওয়া যাবে পতনও করতে পারে তাই এই কয়দিন আর কেউ বলবেন না কর্মসূচি দেন কারণ কর্মসূচি দেওয়া হয়ে গেছে ফলাফল তিরিশ তারিখ এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন যে একটি নির্বাচন একটি সরকারকে কতটা বিপদে ফেলতে পারে তিরিশ তারিখে বিষ নামিয়ে দেব সরকারের এটা মাথায় নেন তাহলেই কবির মুরাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে বেগম খালদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে খালদা জিয়াকে গণতন্ত্রের মা দাবি করে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন হিটলার যেমন তার দেশের গণতান্ত্রিক মানুষদের কনস্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে হত্যা করেছেন তেমনি আজকে খালদা জিয়াকে পিজি হাসপাতালকে কনস্ট্রেশন ক্যাম্প বানিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে শনিবার দুপুরে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এলডিপির জাতীয় কাউন্সিলের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন গত দশ বছর বিএনপির ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তা ওই হিটলারের সাথে তুলনা করা যায় ইহুদিবাদী হিটলার যে নির্যাতন করেছিল তার চেয়েও এখন আমাদের খারাপ অবস্থা আমরা এখন জামিনে আছি হয়তো এখনো ধরে নিয়ে যেতে পারে সেই অবস্থায় বিএনপি যে এখনো দল হিসেবে টিকে আছে বিএনপি সুযোগ পেলে যে মোমাছির মতো বেরিয়ে পড়ে এটাই হলো বিএনপির বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইকবাল হোসেন টুকু বলেন আমাকে প্রায়ই সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন দু হাজার সাল চলে গেল আপনারা ঘুরে দাঁড়াতে পারলেন না আমি সাংবাদিক ভাইদের বলতে চাই আপনারা তো ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি আপনারা কেন লিখতে পারেন না সেটা আগে বলুন আপনারা টিভিতে কেন প্রচার করতে পারেন না সেটা আগে বলুন আপনারা বলেন দু সালে তিরিশে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয় হয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে কত ভয়ে আপনারা থাকেন যে সত্যটাকে সত্য বলতে পারেন না উনত্রিশ ডিসেম্বর রাতে কিভাবে সারা দেশে কারফিউ দিয়ে ভোট কেটে নিল সে কথাটা বলার কোনো সাহস কোনো টেলিভিশন কেন্দ্রের নাই ওয়াইদুল কাদের বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন ষাট এর দশকে আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করেছি ওয়াইদুল কাদের কি ছিল তা আমরা জানি তিনি সারাক্ষণ বলেন বিএনপি নাই বিএনপি নাই বিএনপি দশ পার্সেন্ট তো বিএনপি যদি নাই থাকে তাহলে বিএনপির জন্য যে এনার্জি ক্ষয় করে এই এনার্জিটা ওই যে অর্থমন্ত্রী বলছেন এলাকায় গিয়ে গাড়ির গ্লাস খুলতে পারে না সেখানে গিয়ে কাজে লাগে না কেন খামা খা এই বিএনপির পেছনের সময় নষ্ট করে লাভ কি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলছেন আমি একজন নামে মাত্র মুসলিম ছিলাম বাবা আমাকে ডেকে ডেকে জুমা পড়াতে নিয়ে যেত যখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জীবনী পড়া আরম্ভ করলাম আমার জীবনে পরিবর্তন আসা শুরু করলো মঙ্গলবার ইসলামাবাদের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সিরাত শীর্ষক সেমিনারে নিজের বক্তব্য দানকালে ইমরান খান বলেন আমি যখন ক্রিকেট খেলছিলাম তখন বশির নামের একজন বুজুর্গের সাথে সাক্ষাৎ হয় ওই বুজুর্গ আমাকে দিনের প্রতি উদ্যুব্ধ করতেন তিনি আমার ইমানি রাস্তায় সমস্যাগুলো দূর করেছেন তিনি বলতেন কোরআনের সঠিক বুজ অন্তরে তখনই আসবে যখন অন্তরে ইমানের আলো থাকবে বুজুর্গ আমাকে বলতেন যখন আল্লাহর উপর বিশ্বাস চলে আসে তখন জীবনের পরিবর্তন এমনি শুরু হয়ে যায় এই দিন অনেক জিহাদ পরিশ্রমের মাধ্যমে এ পর্যন্ত এসেছে যা আমাদের হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের দেখানো রাস্তা জীবনে দুটি রাস্তা হয়ে থাকে একটি নিজের চলার পথ আর একটি মানুষকে দায়িত্বশীল বানায় উনি খুব বেশি এ কথাটা বলতেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে সফলতা রাষ্ট্র ক্ষমতার মধ্যে নেই সফলতা অনুভূতি ও দয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় ইমরান খান বলেন আমরা উচ্চ শিক্ষাতে বিশেষ করে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসুলের সিরাতকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে বদর যুদ্ধের এগারো বছর পর রোমানরা খালিদ ইবনে ওয়ালিদের পায়ের নিচে এসে পতিত হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এত মহান নেতা ছিলেন যে মাত্র এগারো বছরে মুসলমানদেরকে পরাশক্তিতে পরিণত করেছেন বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করা শুরু করেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কীভাবে এত দ্রুত মানুষকে পরিবর্তন করেছেন শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে আল্লাহ তালা রহমতুল্লিল আলমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সারা জীবনীকে ইতিহাসের অংশ বানিয়ে রেখেছেন আমি বর্তমান যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলবো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কিভাবে সাধারণ মানুষকে মহামানবে পরিণত করেছেন তা অনুসরণ করুন এ পর্যন্ত কোনো মানুষ এমন করে দেখাতে পারে না যা আমাদের নবী করে গেছেন ইমরান খান আরও বলেন আমি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষকে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আদর্শে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে সেমিনার করার আবেদন করব প্রতি বছর আমরা বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করব যেখানে বাহির থেকেও স্কলার উপস্থিত হবেন মানুষকে এটা বোঝাবো যে আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে কেন রহমতুল্লাহ আলমিন আখ্যায়িত করা হয়েছে খান তবে সমালোচনার মুখে সেই ভিডিওটি সরিয়ে ফেলেছেন তিনি ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয় পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সাত বছরের পুরনো বাংলাদেশের একটি ভিডিওকে 
ভারতের বলে দাবি করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছে ইমরানের টুইট করা ওই ভিডিওটি আসলে দুই হাজার সালের পাঁচই মের ওই দিন হেফাজত ইসলামের ঢাকা অবরোধ এবং শাপলা চত্বরের অবস্থান নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেফাজতে ইসলামের উপর ব্যাপক তাণ্ডব চালায় বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুক্রবার সন্ধ্যায় নিজের টুইটার থেকে এই ভিডিওটি পোস্ট করেন ইমরান তিনি দাবি করেন যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে এভাবেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ